வணக்கம் பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் குமார் குமார் கோட் படம் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது இந்த நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு முரட்டு மூட ஆனா இருக்கு இதை பத்தி தான் பல விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் நம்ம சிஎஸ்கே விட முன்னாள் பிளேயரான பத்ரிநாத் அவர்கள் இருக்காங்கள அவரு தன்னோட எக்ஸ்தல பக்கத்துல இந்த போஸ்ட போட்டிருக்காருங்க போட்டோவோடு கூடிய போஸ்ட் அதுல என்ன சொல்லியிருக்காரு பாருங்க ஹவ் டன் மை பிட் ஃபார் கோட் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பீங் பார்ட் ஆஃப் அ மூவி வெரி எக்ஸைட்டட் அவைட்டிங் ரெவ்யூஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் அதாவது திரைப்படம் சார்ந்து அவரு பங்கு பற்றுறது அந்த கான்ட்ரிபியூட் பண்றது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் ஆங்க இதுல தன்னோட வேலை முடிஞ்சதா சொல்லியிருக்காரு ஆனா அது நடிப்புக்கான வேலையா இல்லைன்னா சவுண்டை பேஸ் பண்ண வேலையான பத்தி அவர் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல டப்பிங் பேசிருக்கிறது மட்டும் தான் இங்க கன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இந்த கோட் படத்துல ஒரு கமெண்டேட்டரா நம்ம பத்ரியோட வாய்ஸை கேட்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ கிரிக்கெட் ஸ்டெடி எல்லாம் காமிச்சாங்களா இந்த ட்ரெய்லர்ல நம்ம எம் எஸ் தோனி கூட ஆஸ் அ டீம் மேட்டா பத்ரிநாத் பேசுற மாதிரி ஏதாவது ஒரு சீக்வன்ஸ் வரலாம படத்துல ஆக்சுவலா எம் எஸ் தோனியை கேமியோ பண்ண வைக்கணுன்றதுல ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு சிரத்தை எடுத்திருக்காங்க இந்த கோட் படக்குழு ஆனா என்னவோ ஏதோ தோனி இந்த படத்துல ஒரு பார்ட்டா இல்லைன்ற மாதிரி ஒரு டாக் மட்டும் இப்போ போயிட்டு இருக்கு அது நாளை படம் ரிலீஸ் ஆகும் தான் தெரியும் எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு சொல்லிட்டு எந்த அளவுக்கு தோனியோட ஒரு வெறித்தனமான ஃபேனு நம்ம விஜய் அவர்களும் விபி அவர்களுன்றது கண்டிப்பா ஒண்ணு தெரிஞ்சிருக்கும் அது விஜய் அவர்களோட விபி ஒரு படி மேலன்னு சொல்லலாம் தீவிரமான பக்தங்க எம் எஸ் தோனிக்கு அவரு அப்பேற்பட்டவர் இந்த சிஎஸ்கே ஜெசி சார்ந்து நிறைய காட்சிகளை ட்ரெயிலர்ல வச்சிருந்தாரு ஸ்டேடியம் சுத்தி என்னென்ன விஷயங்கள் தோனியை வச்சு காட்ட முடியுமோ ஃபுல்லா காமிச்சிருந்தாரு சோ இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன்லயோ இல்லைன்னா இன்டர்வல் பிளாக் போர்ஷன்லயோ சிஎஸ்கேவ கோரா வச்சு ஏதோ பெரிய ஒரு சீனை மட்டும் இங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கிறது தெளிவா தெரியுது அதுக்கு நல்ல ஒரு விதையா தான் பத்ரி போட்டிருக்க விஷயமா இப்போ பார்க்கப்பட்டு இருக்கு அடுத்து இந்த ஒரு ரீகால் போஸ்டுங்க கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாவது வருஷம் ஆனால் எப்போ நம்ம படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம வெங்கட் பிரபு விஜய் அவர்கள் கிட்ட எக்ஸ் தளத்தில் கேட்டிருந்தா அப்படி அப்படியே கட் பண்ணி பத்து வருஷம் கழிச்சு வந்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் கோட் படம் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது எப்படி மாறி இருக்கல ஒன்றுண்டோம் ஒரு விஷயத்த தேடி நீ பாட்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி போயிட்டே இருவோம் டேலண்ட்டை ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இரு கடைசியில் நீ எதிர்பார்க்க ரிசல்ட் கிடைக்கணும்ல அந்த ரிசல்ட் தான் இந்த கோட்டு விரைவில் வரையண்ணா அப்படின்னு அப்போ சொன்னார் வெங்கட் பிரபு ஆனால் விரைவில் வர்றதுக்கு பத்து வருஷம் எடுத்திருக்கு ஆனால் வேர்த்தான வருஷங்கள் இந்த பத்து வருஷங்களும் அவருக்கு எந்த அளவுக்கு எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்களா கோட் படம் நாளைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகிறா அஸ் டேரக்டராக எவ்வளோ அவருக்குள்ளே மனசு பட படம் படம் அடிச்சுட்டு இருக்கும் பாருங்க பெரிய படத்துக்கு ஹைப் நல்லது இல்லை அது நெகட்டிவ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசரான அர்ச்சனா அவர்கள் அவங்க நினச்சது இது ஆனால் நடந்தது என்ன பிரேம்ஜியும் நம்ம வைபவம் எங்கே பார்த்தாலும் வைப அள்ளி தெரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஹைப்பை பயங்கரமாக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் பிரேம்ஜி சொன்ன விஷயங்கள்லாம் அல்டிமேட்டு பட ஆரம்பித்த அந்த மொத ஒரு நிமிஷம் இருக்குல்ல அதை பற்றி நான் சொல்ல மாட்டேன்பா அப்படின்னு வாய்ப்பு ஊற்றிக்கிறார் அந்தளவுக்கு சர்ப்ரைஸ் மேலே சர்ப்ரைஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் படம் முழுக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் மொதல் ஒரு நிமிஷம் வேறு லெவலில் இருக்கும் சர்ப்ரைஸ் டு த கோரா இது இருக்குங்க அப்படின்னு பிரேம்ஜி அவர்கள் சொன்னதோடு நான் வந்து சொன்னேன் இது போல் இந்த படம் ஒரு ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபா வசூல் பண்ணிடுன்ற மாதிரி அப்படியே எல்லாம் பார்த்தாங்க அப்படின்ற விஷயத்த சொன்னாப்ல வசூல் இவ்வளோ பண்ணோன்னு அவர் சொல்லலை அடித்து இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்ற மாதிரி அவர் பேசுகிறதா அந்த விஷயத்த ஷேர் பண்ணியிருந்தாருங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலோட ஹையஸ்ட் கலெக்ஷன் மூவியாக இந்த கோட் இருக்கோன்னு பிரேம்ஜி அதில் அடித்து சொல்லியிருந்தா அப்படி அதில் ஒரு டவுட்டே வரலை இந்த ஹைப்பாக இன்னொரு பக்கம் வைபவுக்கு வாங்க படம் பார்த்த பிற்பாடு வெங்கிய எல்லாருமே வேறு மாதிரி வச்சு பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் நாங்களே விபி இதுக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டு இருந்தது வேற குரு குருன்னு கூப்பிடுவோம் ஆனால் இந்த படத்துக்கு பிற்பாடு நாங்களே அவரை வேற ஒரு வார்த்தை சொல்லி கூப்பிடுறோன்னு ஒரு வார்த்தையை புதுசாக டேர்ம் பண்ணியிருந்தாருங்க எனக்கு புதுசாக சொன்ன ஆங்கில வார்த்தை அது என்ன வார்த்தைன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் அலிவ் பண்ணி எத்தனை பேர் கரெக்டாக சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் இந்த படம் பார்த்த பிற்பாடு நாமளும் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவோன்ற மாதிரி தான் இந்த டீமே சொல்லியிருக்காங்க இந்த அளவுக்கு பில்டப்பை கொடுத்துட்டாங்க படக்குழு தான் ஆனால் அதே படக்குழுவோட ஹெட்டாக இருக்க அர்ச்சனா அவர்கள் தான் இந்த ஹைப்பெல்லாம் நல்லதுக்கு இல்லைன்னு சொன்னாங்க நான் வேண்டிக்கிறது இது தான் பேக் ஃபர் ஆட கூடாது அவ்வளோதான் மக்களே இதை பற்றி நான் இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்ல விரும்பல புரிஞ்சுக்கேன் வெங்கட் பிரபு அவர் இந்த இன்டர்வியூஸில் சொல்கிற முக்கியமான விஷயம் இந்த படத்தோட கடைசி நாற்பது நிமிஷம் இருக்குல்ல இது
சரி அதெல்லாம் எதுக்கு இப்போ சொல்லிட்டு விட்டுருங்க இந்த விக்ரம் படத்தில் ரோலக்ஸ் அப்படின்ற கேரக்டர் கடைசியில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை கொடுத்துச்சு பாருங்க அதாவது கமல் சார் பயங்கரமாக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாப்பில் ஃபகத் ஃபாசில் படம் முழுக்க உயிரை கொடுத்து நடிச்சிருப்பாரு விஜய் சேதுபதி சர்க்காசமாக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்திருப்பார் ஆனால் கடைசியில் ரோலக்ஸ்ன்ற ஒரு கேரக்டரை பார்த்ததும் நாம் இந்த மற்ற மூணு பேரையும் மறந்துட்டோம் இதான் ரியாலிட்டி அந்த விக்ரம் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ ஏற்பட்ட ஒரு கிளைமேக்ஸ் தாக்கம் இந்த படத்தில் வெங்கட் பிரபோட கோட் படத்தில் இருக்கலாம்ன்ற மாதிரி தான் இப்போதைக்கு அசீவ் பண்ணப்பட்டு இருக்கு லியோ கோட்டு ரெண்டுமே எதிர்பார்ப்புக்குரிய படம்லாம் மாற்றுக் கருத்தே இல்லை அதுலேயும் கோட்டை விட லியோவுக்கான எக்ஸ்பெக்டேஷன் பீக்கில் இருந்துச்சு அதெல்லாம் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு கரெக்டாக போன வருஷம் அக்டோபர் மாதம் வாக்கில் அந்த படத்துக்கு எனக்கு டிக்கெட்டு கிடைக்காமல் சுற்றிட்டு இருந்த பல பேரில் நாங்களும் சில பேர்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ ஹைப்பு அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் படத்துக்கு அப்படியே கட் பண்ணினா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் செப்டம்பரில் கோட்டை பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அந்த படத்தில் யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ யார் டைரக்ட் பண்ணுறாங்களோ மியூசிக்கோ மற்ற நடிக்கிற யாரும் அதெல்லாம் மேட்ரே இல்லை தளபதி விஜயன்ற பேர் இருக்கா அது போதும் அந்த பிராண்டு போதும் அந்த படத்துக்கான ஹைப்பை தூக்கிட்டு போய் நிறுத்தம் மொதல் நாள் தேட்டர் எல்லாம் ஃபுல்லாகுன்றத அகெயின் கோட் படம் மூலமாகவும் விஜய் அவர்கள் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா டிக்கெட்டை புக் பண்ணுறதுக்கு எந்த சைட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலும் ஜூம் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது இந்த ஓரமாக தான் சேர் கிடைக்குமா அந்த ஓரமாக சேர் கிடைக்குமான்னு அவ்வளோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவ்வளோ சீட் ஃபில்லிங் மூமெண்ட்டாக இருக்குது ஒன்று ஒன்றும் கோட் ரிலீஸ் நேரத்தில் மாநாடு லெவலுக்கு நம்ம விபி யோசிக்கிறாருங்க அந்த போஸ்டை போட்டது நம்ம விபி தான் என்ன சொல்லியிருப்பா அப்படி I wish this AI generated image becomes true. If Tesla comes to Tamil Nadu, it will be a goat move by your CM, MK Stalin. If you look at that, you can see Elon Musk, he is a CM Stalin. He is a AI image made by AI. If you look at this, you can see that this AI generated image is not true. But this is the only way. I am going to say that all of them in Tamil Nadu are Tesla. அந்த பிஸ்னஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் வருதுன்ற பட்சத்தில் நம்ம தமிழக முதலமைச்சர் எடுத்த முடிவுகள்லேயே இது தான் கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் முடிவாக இருக்கும்னு அவர் சொல்கிறாருங்க கோட் ரிலீஸ் நேரத்தில் மாநாடு லெவல் யோசிக்கிற விபின்னு அந்த வார்த்தைகளை போட்டிருந்தால அதுக்கு பின்னாடி நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குது நம்மளுக்கும் சந்தோஷம்தான் டெஸ்ட்லாம் இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கு வருதுன்னா பார்ப்போம் முதலீட்டை ஈர்க்கிறதுக்காக தமிழக அரசு இந்த அளவுக்கு பிரயத்தனப்படுறாங்க அதுக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்தால் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம்தான் ஆனால் விபி கரெக்டாக ஸ்பெஷல் ஷோ சார்ந்து தமிழக அரசு முடிவெடுக்கிற நேரத்தில் அந்த போஸ்ட் போடாரு பார்த்தீங்களா அங்கே தான் நிற்கிறாரு இந்த படத்தில் இந்த வயசு வித்தியாசம் சார்ந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசெல்லாம் உங்களுக்கு எதுவுமே இருக்காது விஜய் சாரா வாடா போடான்ற மாதிரி கூப்பிடணுன்னா கரெக்டாக அந்த லெவலுக்கு இருக்கணும் ஆக்டர்ஸ் அவங்களுக்கான இமேஜ் அந்த அளவுக்கு இருக்கணுன்ற மாதிரி தான் விபி அவர்கள் ரொம்ப கண்ணு நிறுத்தமாக இருந்திருக்காரு அதோட விளைவு தான் இந்த ரெண்டு பேரையும் நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் விஜய் சார் கூட பிரபுதேவா அவர்கள் இவருக்கு வயசு ஐம்பத்தொன்று பிரசாந்த் அவர்கள் அவருக்கு வயசு ஐம்பத்தொன்று தான் இவங்க ரெண்டு பேரை விட கொஞ்சம் இளையவர் தான் தளபதி விஜய் அவர்கள் ஐம்பது வயசு ஒரு வயசு தான் வித்தியாசம் ஸோ இவங்க மூணு பேருக்குள்ள மச்சா மாமா வாடா போடான்னு பேசலாம் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறப்ப நமக்கு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் ஒரு நைன்டிஸ் மூமெண்ட் போயிட்டு வந்த மாதிரி இருக்கும் சரி அப்போலாம் எப்படி இருந்திருப்பாங்களோ இவங்க இன்னும் அப்படி தான் பார்க்காங்க அப்படின்ற ஒரு லெகசி இருக்குல்ல அந்த ஒரு நைன்டிஸ் மூமெண்ட் லெகசி அதில் நம்ம ட்ராவல் பண்ண வைக்கிற ஒரு படமாக கோட் படம் அமையும் அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை படம் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருக்கோ இல்லையோ சொதப்போதோ அதெல்லாம் செகண்ட்ரிங்க ஆனால் இந்த மூணு பேர் சார்ந்த அந்த ட்ரையோ ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறோல அவங்க ஃபன் பண்ணுறதுலாம் அதுவே வேறு அளவு மூமெண்ட்டாக இருக்கும் அதுவும் விபி படம் வேறு தலைவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார்ந்து அவ்வளோ காட்சி அமைப்புகள் இருக்கும் இதில் என்னென்ன பண்ணி வச்சுருக்காரோ இதில் இன்னொரு ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்தில் வர அந்த நைன்டிஸ் ஹீரோஸ் ஹீரோயின்ஸ்லாம் இருக்காங்களே அவங்கள தேர்ட்டிஸ்ன்ற ஏஜ்லேயும் பார்க்க போகிறோம் ஃபிஃப்டிஸ்ன்ற ஏஜ்லேயும் பார்க்க போகிறோம் ஒரே படத்தில் இவ்வளோ பேரை இந்த யங்காகவும் ஓல்டு வருஷனாக பார்க்குறதுலாம் சம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காகவே கண்டிப்பாக படத்தை போய் தேட்டரில் பார்த்தே ஆகணுங்க அதோ விஜய் சார் படம் பக்கா தேட்டர் மெட்டீரியலு தேட்டருக்கு போக முடியாது எப்படி இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது நம்ம சத்தியம் தேட்டர் இருக்குல்ல அதோட காட்சி தான் இப்போ நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது ஆன்லைன் புக்கிங் இறால் ஆனால் இந்த இறாலையும் இது போல் காட்சிகளை பார்க்க முடியும்ப்பா ஏன்னா ரிலீஸ் ஆகிறது தளபதி விஜய் அவர்கள் படம்னா நான் சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே மட்டும் இல்லைங்க நிறைய தேட்டர்ஸில் முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க டிக்கெட்ஸ் கிடைக்காத கிடைக்காதான்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஏற்பட்ட எக்ஸ்பெக்டேஷனை இந்த படம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் ஆடியோ லான்ச் கிடையாது ட்ரெய்லரும் சுமார்ன்ற மாதிரி
ஆனால் தளபதி விஜய் தலைவர் விஜயாக மாறார் பார்த்தீங்களா அந்த டைமில் ஒரு விஷயத்தை கூட மனசில் தெளிவாக வச்சுருந்தால் போதும் ஏன்னா நாளை பின் அதுவாக அவருக்கான விமர்சனமாக வந்து விழலாம் அதான் இப்போயே ஓப்பன் பண்ணிடுறோம் டிக்கெட் வேலை இருக்குல்ல இதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணால் சிறப்பாக இருக்குங்க இல்லை நாளைக்கு இது எப்படி டாக்காக மாறும்னா நீங்கள் சம்மந்தப்பட்ட சினிமா துறையிலேயே உங்களால் நல்ல மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியாதப்ப நீங்கள் அரசியல் வந்து பெருசாக என்ன மாற்றங்களை கொண்டு வந்துட முடியும் மக்கள் நல்லா சார்ந்து அப்படின்ற விமர்சனம் ஃபியூச்சரில் ஏடும் அதை இப்போயே ஒரு காதலை போட்டு வச்சலான்னு சொல்லியிருக்க மக்களை வேறு எதுவும் இல்லை ரைட்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த லண்டனில் இருக்க லைசன்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்க்ரீனுங்க இந்த ஸ்க்ரீனில் தென்னிந்திய படங்கள் சார்ந்து இப்படி காட்சிகளை பார்க்கறதுலாம் ரொம்ப 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 ரேர் எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி இது ஃபர்ஸ்ட் மூவியாக கூட இருக்கலாம் சவுத் இந்தியாவில் இருந்து லண்டனோட லைசன்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்க்ரீன் வரைக்கும் போயிருக்க சவுத் இந்தியன் ஃபர்ஸ்ட் மூவியாக கூட மேபி கோட் இருக்கலாம் இது நீங்கள் அந்த ரசிகர் இந்த ரசிகர்னு பார்க்காதீங்க தமிழ் சினிமா கிடைச்சிருக்க பெரிய ஒரு பெருமிதமாக எந்த ஒரு காட்சியை நம்ம தெளிவாக பார்க்க முடியும் மக்களை இந்த யூஎஸ்ஏ பக்கம் போனீங்கன்னாலும் கோல்ட் ஃபீவர் ஹெவியாக தான் இருக்குது யூஎஸ்எல் ப்ரீமியர் ஃபைனல் அட்வான்ஸ் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு லட்சத்து எட்டாயிரத்து ஐநூற்று மூன்று டாலர்ஸு நானூற்று எண்பத்தஞ்சு லொக்கேஷன்ஸு ஆயிரத்து நூற்று ஐந்து ஷோஸு இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்பத்தி ஒரு டிக்கெட்ஸு சோல்டு இது ஆரம்பம் இதை தாண்டிய நிறைய போய்கிட்டு இருக்கு பீக்குக்கு அந்தளவுக்கு அங்கேயும் நான் ஸ்டாப்பபுளாக தான் கோட்டோட வேட்டை வேறு லெவலில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா விஜய் சார் போட அப்படின்னால உலகம் முழுக்க இருக்க தமிழர்கள் ஒன்று அடிச்சுட்டு வருவாங்க பார்க்கறதுக்காக அதுவும் டப் பண்ணி வேற மற்ற லாங்குவேஜ்லாம் படம் வருதா ஒரு பேன் இண்டியா ஸ்டாரா தன்னை பரிணமிக்க வைக்கிற ஒரு முயற்சியை விஜய் அவர்கள் எடுத்திருக்காரோன்ற ஐயமும் இங்க எழுதுங்க இந்த கோட் படத்தை முன்னிட்டு சில தனியார் நிறுவனங்கள் ஹாலிடேலாம் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கேள்விப்பட்டீங்களா அந்த சர்க்குலர் எல்லாம் பாக்குறப்ப என்னப்பா இந்த அளவுக்கு இறங்கி இறங்கி கம்பெனிஸ் எல்லாம் எம்ப்ளாயிஸ் பாத்துக்கிறாங்கன்னு தான் தோணுச்சு நல்ல விஷயம் ஏன்னா நம்ம கிட்ட வேலை செய்யறோம் நாம எவ்வளவு நல்லா பாத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு எம்ப்ளாயிஸ் நம்ம பிசினஸ் க்ரோத்தை பாத்துப்பாங்க இதை சில கம்பெனிஸ் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஸ்பெஷல் ஹாலிடே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க கோட் படம் ரிலீஸ் ஆகிறத முன்னிட்டு இது என்ன ஹைலைட்னா டிக்கெட்ஸ் என் கம்பெனியை கொடுக்குறாங்க ஃபுல்லாக அந்த எம்ப்ளாயிஸ்க்கு அன்வேவரிங் கமிட்மெண்ட் டு த கம்பெனி சக்ஸஸ் அதாவது இங்க பணியாளர்கள்லாம் கம்பெனியோட சக்ஸஸ்க்காக அப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு கம்பெனி எதனா செய்யணும்ல ஸோ இதுக்காக தான்ப்பா டிக்கெட்ஸையும் கொடுத்து லீவையும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சில கம்பெனிஸோட ஓனர்ஸ்லாம் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க சமையா இருக்குல்ல இந்த விஷயம்லாம் பார்க்கறதுக்கு விஜய் அவர்கள் ரசிகர்கள் முழுக்க முழுக்க சந்தோஷமா இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா பார்ஷலி தான் மக்களை சொல்ல முடியும் ஏன்னா செகண்ட் லாஸ்ட் ஃபிலிம் ஆஃப் விஜய் இதுதான் நிதர்சனம் இதுக்கப்புறம் அறுபத்தி ஒன்பதாவது படமா அதோடு சினிமா கரியருக்கு முழுக்க போடுறாரு முழுக்க முழுக்க அரசியல் இறங்க போறாரு ஸோ இது செகண்ட் லாஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்றதுனாலயே ரசிகர்கள் இப்போ எஃப்டிஎஃப்எஸ் பார்க்க போறத நினைச்சு கோட் சார்ந்து சந்தோஷத்தில் இருந்தாலும் இதை நினைச்சு கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் பேரெடுப்பு மக்கள் சினிமாவில் பீக்கில் இருக்க ஒரு பர்சன் ஒரு படம் நடித்த இரநூறு கோடி சாலையிட சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு பர்சன் அது எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அரசியல் குள்ளே வராருன்னா கட்ஸு இதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னா சம கட்ஸு பார்ப்போம் மக்களே தேர்தல் முடிவு இருக்குல்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு தேர்தல் முடிவு அதுக்கு பிற்பாடு பார்ப்போம் இவர் அகெயின் சினிமாக்குள்ளே காலேஜ் எடுத்து வைக்க போகிறாரா இல்லை முழு நேரம் அரசியல் வாரி அதுக்கப்புறம் பரிணமிக்க போகிறாரா ஸோ இதுக்கு எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தாறு சட்டப்பேரவை தேர்தல் தான் இந்த கோட் படம் சார்ந்து நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குல்ல உங்களுக்கு இல்லை எனக்கு இருக்க ஒரு முக்கியமான எக்ஸ்பெக்டேஷன் இவனோட இந்த கேரக்டர்ஸ் பேஸ் பண்ண தீம் மியூசிக் இருக்குல்ல அதுதான் அதாவது இவன் மியூசிக் பண்ணுற ஒரு படத்தோட அந்த தீம் மியூசிக்கை ஃபுல்லாக நோட் பண்ணி பாருங்க ஹீரோக்கு ஒன்று கொடுத்துருப்பாரு வில்லனுக்கு ஒன்று கொடுத்துருப்பாரு இந்த ரெண்டும் லீடு தீமாக அந்த படம் முழுக்க ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும் மற்ற கேரக்டர்ஸ் சார்ந்து அதோட முக்கியத்துவத்தை பேஸ் பண்ணி தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு ட்ராக்கை கொடுத்துருப்பாரு வில்லா அல்டிமேட்டு அதுவே மாநாடு இருக்குது பாருங்க ஹீரோ கொடுத்த தீமை விட வில்லன் அஜய் சூர்யாவுக்கு ஒரு தீமை கொடுத்துருப்பாரு என்ன தீம் இப்போ வரைக்கும் தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாரு அவ்வளோ அடிக்ட் அது மாதிரி இந்த கோட் படத்தில் விஜய் அவர்களுக்கும் மோகன் அவர்களுக்கும் இவங்களை தாண்டி இன்னும் சில இருக்கும் இவர் என்ன செப்பரேட் தீமை ஒதுக்கி இருக்காருன்னு தேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் கேட்க ஆசைப்பட்டு இருக்கேன் எப்படி இருக்க போதும் தெரியல வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் என்ன அழகு பார்த்தீங்களா கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் இந்த கோட் படம் ரிலீஸ் ஆகிறத முன்னிட்டு கேப்டனுக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரிபியூட்டை செலுத்துகிற வகையில் இந்த ஜே பிரின்ஸ் நினைக்கிறான் அவங்க இந்த ஒரு இமேஜை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க
இந்த கேரக்டர் பண்ணுற லூட்டியை ஃபுல்லாக ஸ்க்ரீனில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறது அடுத்த நாளைக்கு நம்மளுக்கு சர்ப்ரைஸ் நிறைய கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அந்த படத்தில் நிறைய சர்ப்ரைஸ் இருக்குதான் போது மாற்ற கருத்து இல்லை படம் பார்த்து முடித்த பிற்பாடு அந்த சர்ப்ரைஸ் சார்ந்து நம்ம உடைக்காமல் இருந்தால் போதும் வெளியே ஏன்னா முதல் நாளைக்கு எடுத்து தெரிஞ்சிருந்தால் போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டோம் அப்படின்னாலே படம் புதுசாக பார்க்க போகிறோம்னு அடுத்த அடுத்த நாளைக்கு அவங்க தேட்டரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிரகிக்க முடியும் நாம் அந்த சஸ்பென்ஸை உடச்சி விட்டோம் அப்படின்னா அடுத்து போகிறவங்க அது நினச்சி தான் போவாங்க ஆமாம் இதோ இது வரும்னு சொன்னானே ஆமாம் கரெக்டாக வந்துருச்சு அவ்வளோதான் இருக்கும் டேரக்டர் ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணியிருப்பார்ல என்னை நம்பி வராங்கப்பா டிக்கெட் வாங்கி காசு கொடுத்து அவங்களோட தேட்டரில் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுற அந்த தாட் இருக்க பாருங்க அதே உடைகிற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் தாழ்மையான வேண்டுகோள் எல்லாருக்கும் நாளைக்கு படம் பார்த்து முடிச்ச பிற்பாடு சர்ப்ரைஸை மட்டும் உடைக்காம இருக்க கோட் படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் அடிக்க எல்லா சார்பாக வார்த்தைகளை பதிவு பண்ணிப்போம் அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களை மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கண்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பர்பாகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்கேங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படியே நம்ம சேனலே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கண்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிர